Bonjour et bienvenue sur la chaîne Easy Guada. Moi c'est Thierry et comme vous le savez, sur cette chaîne, on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Et aujourd'hui, je vais vous amener à... au Bain des Amours qui se trouve sur la commune de Gourbert. Et vous allez voir, c'est une eau à... tiède. C'est très facile pour accéder, vous avez quelques places, il y a un genre de petit parking, on voit derrière moi, là où vous allez pouvoir peut-être vous garer. Donc là, on est à un... oui, il est, il est 16, presque 16 heures, donc c'est un, un bon horaire, on va dire. Il n'y a pas trop de monde, il vaut mieux venir plus tôt que plus tard pour éviter qu'il y ait de monde. Voilà, donc c'est parti, on y va ensemble et je vous montre tout ça. Donc là, on voit qu'on a pris le petit sentier qui se trouvait sur notre gauche et qui va nous amener directement au bain des amours. Alors je crois que le bain a été euh, reconstruit, je crois. Hein, c'est ça, Taïna Oui, c'est ça. En fait, il a été, euh, c'était un bassin naturel et la commune de Gourbert a voulu la, le réaménager. Et donc, ils l'ont réaménagé euh, en forme de cœur. Donc maintenant, ce bassin, vous allez voir, il est tout carrelé avec cette petite forme de cœur. Et il y a un petit chemin euh, qu'on peut prendre supplémentaire pour aller retrouver des bassins naturels. Donc voilà, on va arriver au Bain des Amours. Bon, il y, y a du monde. Hein. Donc comme d'habitude, il y a du monde. Donc euh, je ne vais pas pouvoir trop, trop vous montrer. Mais vous avez compris un petit peu euh, le truc. On va monter après en haut, de l'autre côté, voir les deux autres bains. Et ce sera super aussi. Euh, on a vu le, le bassin des Amours qui se trouve derrière moi. Et on va aller en face. Euh, on va remonter, on va aller en face pour aller voir quelques bassins qui sont un peu plus naturels, un peu plus cachés, mais tout aussi sympathiques. Waouh Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Superbe. Alors, il faut faire attention parce que ça glisse un peu des fois. Il y a des pierres qui sont assez glissantes, surtout quand on vient de marcher euh, au mauvais endroit. Il faut le mériter. Hein. Voilà, donc là, on est arrivé au... à un autre bassin. Donc, euh, il y a quelques personnes. Donc, on... il y a des courants d'eau chaude, comme nous disait Taïna, euh, euh, un peu avec des accès chauds, froids, etc. Mais ça reste quand même assez chaud, mais bon, aux alentours des 35 degrés, sans aucun problème. Hein. Voilà, donc il est superbe ce, ce petit coin. Il est différent, un peu moins accessible, parce qu'il faut... Enfin, pas moins accessible que le Bain des Amours, mais euh, toujours, euh, toujours bien agréable. Voilà, donc là, je viens de grimper la, la petite... Euh, enfin, le, le petit dénigolé, là. Euh, et on arrive à un second, euh, à un second bassin, euh, où il y a encore du monde, donc euh, bon, ben, c'est normal, hein, c'est pas très grand, donc automatiquement, dès qu'il dès qu y a quelques personnes, ça, ça bloque, mais ça fait rien, vous pouvez y aller, et puis bon, c'est ouvert et c'est pour tout le monde, donc euh, n'hésitez pas à y aller, à vous baigner, surtout. Ah ben voilà, notre arme, oh là là, qu'est-ce qu'il est magnifique celui-là Comme à... Exactement, à, la, à Petit Canard, notre figuier maudit. Bah tiens, on le retrouve, mais celui-ci, il est énorme, énorme, énorme. Rien que pour ça, ça vaut le coup de monter jusqu'ici. Ben oui Thierry, j'ai pas compris, mais c'est vrai que j'ai dit plage et bain et j'ai pas dit que pour aller au bain, il fallait quand même des petites chaussures pour marcher. Ah oh ben oui, non, mais t'es cool toi. C'est pour ça. <rire> mais j'ai toujours mes chaussures moi. <rire> ouais, bah ben, oui. Moi c'est raté. Euh, regardez ce que j'ai au pied, voilà. Hop, on dit merci Taïna pour m'avoir laissé crapahuter. Euh... Ici avec euh, ces belles chaussures. Voilà, celui-ci est superbe aussi de, de bassin. L'eau, apparemment, elle est plus fraîche. Euh, pourquoi Parce que certainement, il y a des courants d'air, euh, enfin, pardon, des courants d'eau euh, frais et euh, une eau qui est chaude. Donc, ça crée, en fait, cette, cette eau un petit peu plus, allez, un petit peu plus fraîche. Et franchement, euh, elle est bonne. Elle est, elle, est, elle est très, très bonne. Et surtout, avec la, la chaleur qui fait aujourd'hui, il fait 32, je crois. Donc, euh, c'est hyper rafraîchissant et c'est magnifique. En plus, c'est superbe. Euh, J'ai voilà. enfin mis les pieds dans l'eau, mais c'est un vrai plaisir. Il euh... bon, faut faire attention, moi je crains beaucoup les, euh... les pierres en fait. Je, je... <rire> Surtout, je mets des pieds. Donc, ici, c'est magnifique. On a une, une, une cascade derrière à faire un massage ici, ça doit être génial. Bon, je ne suis pas équipé pour, donc je ne vais pas le faire à la tout de suite mais euh, je le referai ultérieurement. On est dans une forêt magnifique avec un arbre splendide, le figuier maudit qui est derrière, juste en face de soi. Imaginez un petit peu le panorama. Donc, euh, bah, imaginez bien, mais surtout, venez, 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 venez ici, euh, profitez de, de cet endroit majestueux, magnifique, autour d'une euh, purée euh, bah, luxuriante et, euh, et une eau bah, 
Ah oui, 35, sans aucun problème, 35 degrés. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivi. C'est sur ces images magnifiques que bah, nous allons nous quitter. En attendant, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche des notifications pour être prévenu lors de la sortie d'une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, il y en a une tous les lundis à 10h précises euh, qui sortent. Et ben moi, je vous dis à très bientôt lors d'une prochaine vidéo. En attendant, sortez et profitez de la vie.